হৃদয় বাংলাদেশকে ধারণ করে আমি শাহরিয়ার নাজিম জয় চ্যানেল আই এর বিশেষ আয়োজন তিনশো সেকেন্ডে আপনাদের সুস্বাগতম জানাচ্ছি এই তিনশো সেকেন্ডকে অর্থবহ করে তুলবার জন্য আমার সাথে যিনি অতিথি তিনি বাংলাদেশ পুলিশের একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ডিআইজি ঢাকা রেঞ্জ হাবিব স্যার বাংলাদেশের বেদের সম্প্রদায় হিজিরা সম্প্রদায় এবং যারা অবহেলিত কি করেছেন যে আপনি তাদের কাছে দেবতা হয়েছেন ধন্যবাদ আসলে ঠিক তেমনটি কিছু না দেবতা হওয়ার মতো কিছু করতে পরে পেরেছি এটা আমার কাছে মনে হয়নি ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় আমি সাভারে বেদে সম্প্রদায় দেখা পাই তারা তাদের যে বংশ পরম্পরায় তাদের যে পেশাটি ছিল আমরা জানি যে সাপ খেলা দেখানো সাপের তাবিজ বিক্রি করা দাঁতের পোকা ফেলানো সিঙ্গা লাগানো এই যে যে বিষয়গুলো এগুলো মানুষ আসলে বুঝতে পেরেছে যে এটার ভিতরে কি আছে বিজ্ঞানসম্মত এটি মোটেও নয় তো যার প্রেক্ষিতে তাদের অর্থাৎ বেদে সম্প্রদায়ের কিন্তু যে জীবিকা সেটাতে একটি বেড়াল ঘাটতি পড়ছিল তারা আসলে চলতে পারছিল না এবং এক এক পর্যায়ে তারা মাদকের মতো একটি মরণ নেশা পাচার এবং অবৈধ ব্যবসায়ের সাথে তারা জড়িয়ে পড়েছিল এবং তারা অত্যন্ত সুকৌশলে টেকনাফ সীমান্তে গিয়ে তারা মাদকের চোরাচালানকারী ইয়াবার চোরাচালানকারী তাদের সাথে তাদের একটা সম্পর্ক তৈরি হয় সক্ষতা তৈরি হয় সেইখান থেকে তারা সেই ইয়াবা সাপের ঝোপ ঝাঁপির ভেতরে করে তারা নিয়ে আসত তো যার জন্য আমি তাদেরকে চেষ্টা করেছি যে সেই যে পেশা অপরাধজনক পেশা সেটি থেকে সরিয়ে আনতে এবং তাদের যে চিরচরিত পেশাটি ছিল সেটাও অপরাধজনক তো সেটি থেকে বের করে নিয়ে এসে তাদের একটি সমাজ স্বীকৃত পেশায় নিয়ে আসা সমাজের সাথে তাদের একীভূত করা তারা যেভাবে বসবাস করে তাদের কিন্তু নিজস্ব কোনো ঠিকানা নেই আজ এখানে কালকে ওখানে তারপর দিন আরেকটি জায়গায় এই তাদের এই যে এই যে স্যার আপনি একটি অপরাধের সাথে জড়িয়ে যাওয়া গোষ্ঠীকে আপনি শাস্তি না দিয়ে তাদের পুনর্বাসন করলেন একটি গার্মেন্টসের মাধ্যমেও এই জনগোষ্ঠীকে কর্মসুযোগ করে দিয়েছেন এবং তাদের তৈরি করা জিনিসপত্র বিদেশে রপ্তানি হয় হ্যাঁ যখন আমি তাদেরকে দেখতে পেলাম যে তারা এরকম অপরাধজনক পেশার সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে আমি তাদেরকে বুঝিয়ে চেষ্টা করি যে তারা যেন আমাদের সাথে এসে কোনো একটি সমাজ স্বীকৃত পেশায় আইন স্বীকৃত কোনো একটি পেশায় যেন তারা যুক্ত হয় তারপরে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদেরকে এই যে গার্মেন্টসের কাজ আমি প্রথমে তাদেরকে ট্রেনিং করিয়েছি তারপরে মেশিন কিনে দিয়েছি পরে একটি ছোটো একটি গার্মেন্টসও করে দিয়েছি যেখানে তারা জিনিসপত্র উৎপন্ন করছে এবং সেটি বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে এটি ছাড়াও তাদের যে বাচ্চাদের লেখাপড়ার একটি বিষয় তারা স্কুলে ভর্তি হতে পারত না এরকম বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ছিল এখন সেখানে সকল বাচ্চা বিশেষ করে সাভারে এবং মুন্সীগঞ্জে যারা বেদে সম্প্রদায়ের লোকজন রয়েছে তাদের সকল বাচ্চা কিন্তু স্কুলে যায় এবং সেই স্কুল থেকে যে ঝরে পড়ার বিষয়টি অর্থাৎ তারা নিজেরা নিজেরা পড়াতে পারে না তাদের বাচ্চাদের এবং কোনো প্রাইভেট টিউটর রেখে সাহায্য করানোর মতো তাদের কোনো অ্যাবিলিটি নেই তো তার জন্য কিন্তু আমি মুন্সীগঞ্জ এবং সাভারে একটি সহায়ক স্কুল তৈরি করেছি স্যার সম্প্রতি আপনারা একটি আইন দেখেছেন ট্রাফিক আইন হঠাৎ করে এত বড় খেসারত যে জনগণের উপর চাপিয়ে দিলেন এটা আসলে কতটুকু শুভকর হবে আইন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে জাতীয় সংসদের মাধ্যমে এটি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় থেকে এটি উপস্থাপন করা হয়েছে এবং জনগণের প্রতিনিধি যারা জাতীয় সংসদে রয়েছেন তারা দেখে শুনে বুঝে কিন্তু আইনটি তৈরি করেছে যদিও জরিমানের পরিমাণ বেড়েছে এটি সত্যি কথা দ্বিগুণ তিন তিন গুণ চার গুণ দশ গুণ এরকম আরও বেশি পরিমাণে বেড়েছে কিন্তু এটিও ঠিক যে আমাদের দেশে যে বিশৃঙ্খলা পরিবহন সেক্টরে রয়েছে সেটি কিন্তু আমাদের সকলের স্বীকার করতে হবে সেখানে একটি কড়াকড়ি আইনের প্রয়োজন রয়েছে স্যার একজন একজন প্রয়াত জননেতা বলেছেন যে পুলিশের পোশাক থাকলেই চলবে তাদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হোক পোশাকে তাদের আয় অনেক বেশি এই কথাটার ব্যাখ্যা স্যার আপনার কাছে জানতে চাই না আমি এটির সাথে আমি একেবারেই একমত নই এবং কোনোভাবেই একমত নই পুলিশের ক্ষেত্রে যেটি হয় সেটি এর যে ব্যাপকতা এবং সেটির মাত্রা এবং প্রয়োগের দিক এগুলো বিবেচনা করে বলতে হবে পুলিশ আসলে রাস্তায় থাকে সার্জেন্ট সাহেব সেখানে কখনো কখনো কিছু ঘটনা সত্য সত্য ঘটে থাকে কখনো কখনো কিছু ঘটনা ঘটে না তারপরেও কিন্তু তাকে এই অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় পুলিশে কিন্তু যদি কোনো অপরাধ ঘটে থাকে কেউ করে থাকে সেটির জন্য যদি কমপ্লেন হয় তদন্ত হয় সেখানে মাপ পেয়ে যায় বা তার প্রতি কোনোভাবে একটু সহনশীলতা প্রদর্শন করা হয় এটি কিন্তু একেবারেই কম আমাদের কাছে কিন্তু জিরো টলারেন্স কিন্তু যদি ইদানিং স্যার আমরা দেখছি যে পুলিশ অনেক পাওয়ারফুল হয়ে গেছে পুলিশ পাওয়ারফুল কিন্তু আসলে আজ না পুলিশ সব দেশেই কিন্তু পাওয়ারফুল পুলিশ আপনার যত পাওয়ারফুল থাকবে 
তত কিন্তু সন্ত্রাসীরা জঙ্গিরা মাদকের পাচারকারী